നമസ്കാരം നമ്മൾ പലപ്പോഴും കേട്ടിട്ടുള്ള ഒരു വാക്കാണ് ദുരഭിമാനക്കുല എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കേരളത്തിലടക്കം അത് നടന്നിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യയുടെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിൽ ഇതൊക്കെ നടക്കുന്നുമുണ്ട് വിദേശത്തും ഈ ദുരഭിമാനക്കുല നടക്കുന്നുണ്ട് എന്താണ് ഈ ദുരഭിമാനക്കുല അറിയാം എല്ലാവർക്കും സ്വന്തം മതവിഭാഗത്തിലോ ജാതി വിഭാഗത്തിലോ പെടാത്ത ആളെ അതായത് സാമൂഹ്യമായി ഉയർന്നത് എന്ന് അവനവൻ വിശ്വസിക്കുന്ന ആ മതവിഭാഗത്തിൽ ഉൾപ്പെടാത്തയാളെ മകനോ മകളോ കല്യാണം കഴിക്കുകയോ കല്യാണം കഴിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയോ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വന്തം മകനാണെങ്കിലും മകളാണെങ്കിലും വെട്ടിക്കൊല്ലുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ തല്ലിക്കൊല്ലുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇല്ലാതാക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ദുരഭിമാനക്കൊല എന്ന ഒരു പദപ്രയോഗം കൊണ്ട് നമ്മളൊക്കെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എങ്ങനെ ഇത് കടന്നു വന്നു അല്ലെങ്കിൽ ദുരഭിമാനക്കൊലയുടെ ഒരു ചരിത്രം എന്താണ് ദുരഭിമാനക്കൊലയുടെ ഒരു പ്രവർത്തന രീതി എന്താണ് മേഖല എന്താണ് ഇതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും ആരും അന്വേഷിച്ചതായിട്ട് അറിവില്ല അതൊരു മാനസികാവസ്ഥയായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സാമൂഹ്യാവസ്ഥയായിരിക്കാം എന്തായാലും അത് സമൂഹത്തിന് ഒരിക്കലും ആരോഗ്യകരമായ ഒരു അവസ്ഥ പ്രദാനം ചെയ്യുന്നില്ല എന്ത് തന്നെയായാലും ഈ ദുരഭിമാനക്കൊലയും മറ്റും ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം തന്നെ കേരളത്തിൽ ഉണ്ടായ ദുരഭിമാനക്കൊലയിൽ ആ കുട്ടിയെ ആദര എന്ന കുട്ടിയെ കൊന്നിട്ട് കത്തി മൂരിപ്പിടിച്ച് നാട്ടുകാരുടെ ഇടയിലേക്ക് ഇറങ്ങിയ രാജൻ എന്ന പിതാവിനെയാണ് കോടതി വെറുതെ വിട്ടത് തെളിവില്ല എന്നതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇതൊക്കെ ഇതിന് അപ്പോൾ എന്ത് വിചാരിക്കും ആ തെളിവില്ലാതായി കഴിഞ്ഞാൽ ആരെയും കൊല്ല അത് ഇന്നയാൾ മകളായാലും ശരി മകനായാലും ശരി എന്നൊരവസ്ഥയിലേക്ക് കാര്യങ്ങളെത്തും ഒരിക്കലും സാമൂഹ്യമായ ഒരു ആരോഗ്യകരമായ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്കല്ല ഇതൊക്കെ എത്തിക്കുന്നത് ഇസ്ലാം എന്ന മതത്തിലെ സ്ത്രീ വിരുദ്ധത പലപ്പോഴും ചർച്ചയായിട്ടുണ്ട് അതായത് സ്ത്രീകൾക്ക് ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യവും കൊടുക്കാത്ത സ്ത്രീകൾക്ക് ഒരു തരത്തിലുള്ള അവകാശങ്ങളും ഇത് ഇതിപ്പോൾ സ്വത്തവകാശമല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സാമൂഹ്യ അവകാശങ്ങളൊന്നും കൊടുക്കാത്ത ഒരു മതവിഭാഗമാണ് ഇസ്ലാം എന്ന് ഇസ്ലാമിലെ തന്നെ ചില ബുദ്ധിജീവികളും ചിന്തകന്മാരും പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ധാരാളം കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇസ്ലാമിൻ്റെ ഒരുപാട് രീതികളെ കുറിച്ചൊന്നും നമുക്കറിയില്ല പക്ഷേ സ്ത്രീ വിരുദ്ധത എന്നത് അവിടെ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് കാരണം മുത്തലാഖ് എന്ന വിഷയത്തിൽ അത് പ്രകടിപ്പിച്ചപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ബില്ല് മുത്തലാഖ് നിരോധന നിയമം ഇന്ത്യയിൽ വന്നപ്പോൾ എത്ര സംഘടനകളാണ് എതിർപ്പുമായി രംഗത്തെത്തിയത് മുസ്ലിം സ്ത്രീകൾക്കാണെങ്കിലോ സന്തോഷം ഉറക്കെ പങ്കുവയ്ക്കാൻ പോലും പറ്റില്ല കാരണം ഭർത്താവിന് താല്പര്യമില്ല ഈ ബില്ലിനെ കുറിച്ച് പക്ഷെ ഭാര്യയ്ക്ക് താല്പര്യമുണ്ട് സ്ത്രീ സുരക്ഷയും സ്ത്രീയുടെ സുരക്ഷിതത്വവും ഒക്കെ ഹനിക്കുന്ന ഈ മുത്തലാഖ് എന്ന പ്രക്രിയ ഇല്ലാതായതോടുകൂടി ഇവിടെ എതിർപ്പുമായി ഒരുപാട് പേരെത്തി അപ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ ഒരു സ്ത്രീ വിരുദ്ധതയല്ലേ നിഴലിച്ചു കാണുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ സ്ത്രീകൾക്ക് ഒന്നുമാകാൻ പാടില്ല പുരുഷന് എന്തുമാകാം എന്ന അവസ്ഥയിലേക്കും കാര്യങ്ങൾ എത്തുന്നുണ്ട് ഒരു സ്ത്രീക്ക് അഞ്ച് പുരുഷന്മാരെ അല്ലെ പത്ത് പുരുഷന്മാരെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ ഒരു പുരുഷന് ഒന്നിലധികം സ്ത്രീകളെ വിവാഹം കഴിക്കാം എന്ന് പറയുന്നു ഇതൊക്കെ തന്നെ ഒരു സ്ത്രീ വിരുദ്ധതയല്ലേ പിന്നെ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ ചില ഇടങ്ങളിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് ജോലി ചെയ്യാൻ പോകാൻ പറ്റില്ല ചിലയിടങ്ങളിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് ചില പ്രദേശങ്ങളിൽ കയറാൻ പറ്റില്ല എന്തിന് അവരുടെ പള്ളികളിൽ കയറി നിസ്കരിക്കാൻ പോലും സ്ത്രീകൾക്ക് അവകാശമില്ല അതിനായി പ്രത്യേക സ്ഥലമുണ്ട് പ്രത്യേക സമയമുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു സ്ത്രീ വിരുദ്ധതയുടെ പൊതുവായ അവസ്ഥ അവിടെ നിലനിൽക്കുന്നു ഈ ദുരഭിമാനക്കൊലയും സ്ത്രീ വിരുദ്ധതയും ഒക്കെ സാമൂഹ്യ വിഷയങ്ങളും വിപത്തുകളുമാണ് അതുകൊണ്ട് അത് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയതാണ് നമുക്ക് ചില ആളുകളൊക്കെ എഴുതിയ ചില ലേഖനങ്ങളും ഒക്കെ നമുക്കിങ്ങനെ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് അതിൽ ചിലതൊക്കെ നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടതാണ് ചിലതൊക്കെ ചിന്തിക്കേണ്ടതാണ് ചിലതൊക്കെ മാറ്റേണ്ടതുമാണ് ചിലതൊക്കെ വിമർശിക്കേണ്ടതുമാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വന്ന ഒരു ലേഖനത്തെ കുറിച്ചാണ് ഈ പറയുന്നത് ദുരഭിമാനക്കൊലകൾ ഭാരതത്തിൽ കടന്നു വന്നത് എവിടെ നിന്നാണ് ആയിരം വർഷം മുന്നേയുള്ള നമ്മുടെ ചരിത്രത്തിലും സാഹിത്യത്തിലും അങ്ങനെയൊന്ന് ഇല്ലെങ്കിൽ അവ കടന്നു വന്ന് നമ്മെ കീഴടക്കിയത് മതങ്ങളിലൂടെയാണ് എന്നാണ് ഒരു സുഹൃത്ത് തൻ്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പ്രാകൃതമായ മനുഷ്യത്വരഹിതമായ ചില ആചാരങ്ങളും വിശ്വാസങ്ങളും അങ്ങനെയൊക്കെ കടന്നു വന്നതാണ് മതങ്ങളിലൂടെയാണ് ഇത്തരം ദുരാചാരങ്ങൾ കടന്നു വന്നത് എന്ന അഭിപ്രായമാണ് ഉള്ളത് പൊതുവെ ന സ്ത്രീ സ്വാതന്ത്ര്യ മർഹതി എന്ന വാക്യം മനുവിൻ്റെ പേരിൽ എഴുതി ചേർക്കപ്പെട്ടതാകാം മുഗൾ ഭരണകാലത്ത് അള്ളോപനിഷത്ത് എന്ന പേരിൽ ഒരു ഉപനിഷത്ത് എഴുതി ഉണ്ടാക്കുകയും ഇപ്പോൾ ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമി ഈ പുസ്തകത്തെ മതപരിവർത്തന ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കാര്യം എല്ലാവർക്കും അറിയാമോ എന്നറിയില്ല അങ്ങനെ ഉണ്ടെന്നാണ് കേൾക്കുന്നത് പലരും പറഞ്ഞു കേട്ടതാണ് അതുപോലെ തന്നെ
നമ്മുടെ ഭാരതീയ സംസ്കാരത്തിലൊന്നും ഇത്തരത്തിലുള്ള വലിയ വലിയ വിപത്തുകൾ വിപത്തുകളൊന്നും നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ല എന്നാൽ ചില ആചാരങ്ങളും ദുരാചാരങ്ങളും ഒക്കെ അന്നുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നു പക്ഷേ അതൊക്കെ കൃത്യമായി തെറ്റുകൾ ശരിയാക്കിക്കൊണ്ടാണ് പിന്നീട് ഭാരതീയ സംസ്കൃതി കടന്നു വന്നത് നമ്മുടെ പുരാണ ഇതിഹാസങ്ങളൊക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് മനസ്സിലാവുകയും ചെയ്യും നമ്മുടെ സാമൂഹ്യ ജീവിതം ഒന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് മനസ്സിലാവുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ മതങ്ങളിലൂടെ കടന്നു വന്ന കപ്പൽ കയറി വന്ന ദുരാചാരങ്ങളുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഈ ദുരഭിമാനക്കളിയും ഈ പലതരത്തിലുള്ള അന്ധവിശ്വാസങ്ങളും മനാചാരങ്ങളും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പ്രചരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ചരിത്രവും സത്യവും നമ്മൾ അന്വേഷിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കണം തീർച്ചയായും അത് തന്നെ വേണം അതാണ് വേണ്ടത് നമ്മുടെ ചരിത്ര വിദ്യാർത്ഥികളും ഗവേഷണ വിദ്യാർത്ഥികളും നമ്മുടെ ഭാരതീയ സംസ്കാരത്തെക്കുറിച്ചൊക്കെ പഠിക്കുന്നവരുമൊക്കെ ഇത് കണ്ടുപിടിച്ച് ഇതേ ഇതേക്കുറിച്ച് പ്രതികരിച്ച് ഇതിൻ്റെ യാഥാർത്ഥ്യം നമ്മുടെ ഭാരതീയരെ ജനങ്ങളെ ലോകത്തെ ബോധ്യപ്പെടുത്തണം ഈ സ്ത്രീ വിരുദ്ധതയ്ക്ക് ഒപ്പം തന്നെ പലതും കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെയുള്ള പല കാര്യങ്ങളും കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ തന്നെ ഇവിടെ ആവിർഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ എങ്ങനെ വന്നു സ്ത്രീയെ മാതാവായും അമ്മയായും കണ്ട് പൂജിക്കുന്ന ഭാരതീയ സംസ്കൃതിയിൽ സ്ത്രീയെ വെറുക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീയെ ഒഴിവാക്കാൻ അതിപ്പോൾ ഏത് നിയമമായാലും ശരിയ ലോയായാലും ഇന്ത്യൻ ലോയായാലും ഒരിടത്തും ഈ സ്ത്രീയെ വെറുക്കാൻ പറയുന്നുണ്ടോ അറിയില്ല കൃത്യമായി അന്വേഷിച്ച് അത് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു സ്ത്രീ വിരുദ്ധത ഒരിക്കലും ഒരു സാമൂഹ്യമായ ഒരു ഉന്നമനത്തിൻ്റെ ഒരു വിഷയമല്ല അത് സ്ത്രീ വിരുദ്ധത സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധത തന്നെയാണ് സംശയമൊന്നുമില്ല വെബ്ഡെസ്ക് സത്യമേ ന്യൂസ്